So ako lang si Kurt, this is Homemade Engineering and welcome to my channel. If you're new here, please subscribe sa baba, no? Please hit that button. Also, please like, share, and comment if you find this useful. Hey, today we will be discussing about printed circuit board manufacturing. So, sa ngayon, ano yung printed circuit board? If nagtatanong kayo, it is actually... Uh, kind of a flat device or flat component sa isang electronic product. The printed circuit board is saan yung nilalagay yung mga electronic components. So, hindi pa ako nag endorse ng kahit anong product po. Ang gamit ko lang po is yung aking uh, gamit for 9 years na po is Alexan Presensitized Printed Circuit Board. Um, single layer lang to siya. May mga classic classic circuit board naman dyan. Makikita nyo yung mga single layer lang, diretso copper, tapos may insulation layer yan siya. Yan yung printed circuit board na typically mabibili nyo sa electronic store. Ngayon, bakit ko gamit ng Alexan? Kasi hindi ka nagmamano-mano ng uh, masking tape or any cover sa copper. Kasi meron na siya, ano eh, parang uh, layer. Ang layer na yun is an insulator as well, para siyang masking tape, pero it is photosensitive. So, ang benefits kasi ng Alexan is kayang-kaya niya yung mga thin copper traces sa mga digital circuits, especially sa mga Arduino boards or shields. Meron siyang, ano eh, uh, libre, hindi libre, pero kasali siyang sachet ng developer na granules. Ididissolve siya sa isang litro na solution, parang coke bottle lang. May mix nyo, isi-shake nyo, tapos ubus nyo sa isang container. Tapos, meron naman kayong bibili na separate, mura lang, na uh, ferric chloride. Ang ferric chloride is ano po, etching solution. Please huwag nyo pong uh, hawakan, baka kakasira po sa inyong skin. If sensitive kayo sa mga chemicals, ano kayo, safety precautions kayo. Next naman na material is fluorescent bulb. Pwede naman po UV lamp, kaso medyo mahal, tapos medyo rare din siya. So, fluorescent light bulb, which is 10 to 15 watts lang po. Huwag na po kayo mag-exceed. Tapos, um, ruler. Kailangan nyo ng ruler para... Ano, mamaya i-explain ko bakit kailangan nyo ng ruler. Tapos, meron din kayong ano, um, baby oil or kung walang baby oil, pwede glass. Parang clear glass. Pero since wala akong clear glass na available, baby oil lang. Kapag hindi nyo alam paano mag-design ng printed circuit board nyo, click nyo yung video sa taas ko. Yan po. Yan po yung uh, tutorial ko paano mag-design. So, pagkatapos yan, meron na kayong nagupit na ano, design. Papato nyo sa circuit board. Tapos, ano lang, gamit ang pencil. Guhitin nyo yung kanyang dimension. Huwag nyo i-DN na, ano lang, light lang. Tapos, meron kayong dimension yan sa printed circuit board. Ika-cut nyo yung printed circuit board gamit ang hackson na maliit or sa akin, Dremel tool. Mas madali po kasi pag Dremel tool at ano, mas malinis. Okay, tapos na yung nakuha nyo yung dimension ng printed circuit board. Slowly mo tatanggalin nyo yung plastic cover nyan. May expose yung green na photosensitive material. Huwag nyo itapat sa araw, itapat sa UV lamp source agad-agad. Okay? So, gagawin nyo is, kukunin nyo yung design nyo na printed circuit board, yung na, nagupit nyo na papel, papato nyo dun sa printed circuit board, tapos kung may glass kayo, papato nyo ng glass on top sa design nyo. Pero wala akong glass, gamit ko is baby oil. Eh, hindi kasi nagbablot ang ink kung lagyan ko ng baby oil yung, ano, yung papel. So, maganda baby oil, pero mag evaporate siya, tapos mag ng mga bubbles which is not ideal, pero yan po talaga yung aking available ngayon. Pagkatapos yung nalagay ng baby oil, kukunin yung ruler, measure nung kayo ng 5 cm from the printed circuit board pataas. Diyan po ilalagay yung fluorescent light bulb or yung UV lamp. Kung fluorescent light bulb, the turn on nyo tapos i-expose nyo for about 8 to 10 minutes. If wala naman kayong fluorescent UV gamit nyo, 90 seconds to 3 minutes, kaya na po yan. Tatanggalin yung papel, tapos i-rinse nyo with running water yung printed circuit board. I running kasi may oil kasi yan. Kasi pag hindi nyo natanggal ang oil, hindi magdidikit yung developer solution dyan. Hindi matatanggal yung exposed area ng photosensitive material. So, tatanggalin nyo muna yun, yung oil with running water. Tapos, i-dip nyo yung uh, circuit board nyo doon sa developer or yung parang tubig na solution na medyo madulas. Mga 5 minutes lang, matatanggal yung mga exposed areas ng photosensitive material. Tapos, Magiging dark green yun na alis sa circuit board nyo. Makikita nyo yung parang smooth copper sa ilalim yan, yung exposed copper. Uh, check nyo lang kung may mga bubbles or may mga dots kayo na green na hindi dapat nyo dyan sa design nyo. Uh, use a sharp knife or scissors or bobby pin para tanggalin nyo yung mga dots na yun. Yan kasi dahil ata yan sa contaminated na glass or bubbles galing sa baby oil. 
Huwag niyong lalagyan ng alcohol or any material na may alcohol kasi madidissolve yung green na photosensitive material. Pagkatapos yung nakita ang design nyo sa printed circuit board, uh, huhugasan nyo naman with running water for 20 seconds yung circuit board at saka ilalagay nyo sa etching solution which is ferric chloride. Okay, may dalawang klase na or tatlong klase ba yun na etching solution pero napansin ko ang ferric chloride mura lang and available kasi pag ginamit yung isa medyo dangerous yun, mas dangerous sa skin whereas yung ferric chloride ano lang, kakate ng konting skin nyo at mamamansahan kayo. So, please also wear lab gown or apron or any protection para hindi kayo mas plasya ng ferric chloride kasi nakamaman siya to. Pagkatapos na lagay yung printed circuit board doon sa ferric chloride solution or sa etching solution, yung exposed copper matatanggalin siya kasi magre-react sa ferric chloride at matitira na lang yung covered parts ng photosensitive material. Yan yung circuit mo. Ang problem naman kasi, bakit matagal to ng process? About 20 to 30 minutes Kasi depende sa ano, strength ng ferric chloride mo, depende sa laki ng surface area na exposed, mas malaking circuit board, mas malaking surface area, tapos kung mas maliit, mas mabilis. So, aking ferric chloride, relatively new siya. Ginamit ko sa previous projects ko. Usually about mga 10 to 15 projects, 15 circuit boards na ano, humihina na yung power niya o yung strength niya. So, make sure na hindi yun siya ganyan. May ibang mga tao na nagsasuggest na Ano, lagay nyo sa ferric chloride sa loob ng lock and lock kasi shake nyo. Huwag po kasi masascratch yung, ano, yung surface ng photosensitive material tapos kung may scratch yan i-etch ng ano, ferric chloride yung ano, exposed copper dun so hindi na siya maganda especially if manipis yung copper trace nyo so be careful lang po no? after more or less 20 to 30 minutes shaking dapat may makita kayong mga pink na mga copper traces ibig sabihin nun ini-etch na ng ferric chloride yung copper tinatanggal na niya. Ano, bit by bit or konti-konti lang. Tapos, malalaman nyo if okay na kayo dahil nawala na yung pink. Matitira na lang is yung covered layer ng photosensitive material. That is your circuit. So, after nawala yung pink, uhugasan nyo sa isang sink na hindi aluminum. Bakit hindi aluminum yung sink nyo? Kasi pag aluminum yan, i-etch din ng ferric chloride yung aluminum. So, please try it sa ceramic na sink kasi mas madali. So, after nyan, nakuha nyo na ang printed circuit board nyo. What's left is to drill it. So, please, huwag yung tanggalin yung protective ano, photo or sensitive layer kasi it will act as a protection sa inyong copper trace para hindi mag-corrode. Kung magtatanong kayo, paano kung magsusulda ako, Paano ko masistick yung ano, melted lead doon sa copper trace? So, walang problema yan. Mag-evaporate or mag-melt lang din yung photosensitive material. So, I have another video for that later on sa soldering. At tapos, for now, what's left is just to clean it up, wipe it with towel. Huwag nyo lagyan ng alcohol kasi, again, madidissolve yung photosensitive material. So, pagkatapos ng lahat na yun, natapos yun na ang yung first or multiple end time na printed circuit board. So, kung gats, ang kailangan na lang is lagay ng butas or drill nyo. That's for another video. Uh, o oh nga pala, no? So, after everything, please uh, do not throw the chemicals away. Keep them in a proper container. Uh, please label the container as toxic. Do not eat. Lagay nyo ng label na ferric chloride, etching solution. Ito naman is developer solution. Do not use, do not drink. Okay? Kasi minsan, yung ginagawa ng ibang tao, lagyan lang sa container, walang label. Ayun, balikad, di ba? Walang label. Kasi baka akala nila, okay lang yun siya. Tubig yan, or ano yan, um, ano man yan. Basta baka mabubuhos nila sa environment, delikado, without proper waste disposal. Kung gusto nyo dispose ang waste nyo, tanong nyo yung electronic store saan pwede ilagay. Kasi I think meron silang recycling facility niya, no? Especially sa ferric chloride nyo. Ang developer parang dinidilute ata siya before siya i-dispose but I'm not the expert for that kasi nire-reuse ko lang yung developer ko. Be careful yan kasi maglilik yan pag hindi nyo na-store properly. Okay? So, suggestion ko lang no, para mapa-improve pa yung printed circuit board manufacturing especially if maliliit na designs and very thin or manipis yung copper traces sa mga digital circuitry, circuits na yan. No, it is very important. Ang gamitin nyo is laser printer sa pag-print. And ang papel nyo is hindi lang ordinary bond paper, okay? Gagamitin nyo yung tracing paper or parchment paper. Kasi ang tawag dyan is translucent material. 
kasi pag gagamitin niyo yung ano, acetate or any kind of other paper, uh, hindi ganun kaganda ang quality ng print. No? And hindi ganun kaganda ang quality ng exposure mo. Okay, next, tama ko yung sinabi kanina, kung may glass kayo, gagamit yung glass. But make sure your glass nyo walang scratches. Okay? Kasi kung scratch yan, uneven ang pag-expose nyo. Also, nasabi ko na 5 cm ang height ng UV source, like fluorescent bulb, tapos yung printed circuit board. What if sabihin nyo, hala, ang, ang ano, na short eh, parang kulang, hindi na, hindi na kuha, hindi na expose yung buong printed circuit board ko kasi more than 10 cm across or more than 8 cm across siya. So, pag ganun, pag more than 8, hatiin nyo sa dalawa yung printed circuit board nyo, tatlo, tapos kanya-kanya na. Unahan nyo yung expose yung isang, isang side, tapos satakpan nyo sunod, expose naman yung hindi pa na-expose for another set of time. So, mas matagal. What I suggest is you make your own um, exposure kit sa laboratory kasi namin sa university. Maganda yung kanilang ano, uh, PCB exposure uh, kit kasi gamit nila is UV light. Kasi pag UV light, mas mabilis siya, mas efficient, hindi ka na mag waste ng time. Katulad ng fluorescent and very good siya as long as you have the good printer, good paper, and good exposure. Uh, walang problema. Ang etching and yung developing, just make sure na hindi talaga ma-overexpose or underexpose yung uh, ano nyo, photosensitive material. If kaya sa PCB design nyo na maliit na ang exposed copper na kailangan i-etch, please make that happen. Kasi mas mabilis ang pag-etch nyo and less likely ang error. And ang gamit na kasi ng iba is they use a ground plane. Papalaki nila yung kanilang uh, common ground para lahat ng interference uh, mapupunta diretso sa ano sa ground or magre-return agad sa circuit hindi na mag-a-affect ng kahit anong components. Ako nga pala no sa may bubbles na face in case hindi niyo natanggal yan siya at this time sa ano exposure phase or pag-develop na phase pag naging copper trace yan siya later on mahirap yung tatanggalin so please scratch it out as soon as possible nakita niyo na hindi dapat diyan also may nakakabit na instruction sheet diyan sa loob ng Alexa na plastic uh, container with a printed circuit board basahin niyo muna prepare your ano uh, protective equipment and your ano ventilated area so please subscribe again if you find this very useful see you next time bye bye Thank you.